Según informe de la Secretaría de Tránsito de la Ciudad, este joven de aproximadamente 23 años de edad es el responsable de haberle causado heridas de consideración a dos mujeres guardas de tránsito momentos cuando las funcionarias le exigían documentos de la motocicleta. El caso ya está en manos de las autoridades competentes. Prendió la moto a quererse volar de ahí del sitio. Entonces yo llegué y me le paré adelante y le dije pues que no, que la moto estaba inmovilizada, que no se puede, que no se puede, no se la puede llevar. Entonces llega él, me paro adelante y me, me, me echa la moto encima. Le digo yo pues que pare, que la deje quieta ahí y no, y me la echa encima y no le importa nada. Cuando en el momento que él cruza la dirección, llega el pie y se me mete ahí en el rin y el muchacho quiere seguir arrancando. O sea, él no para, no dice no, pues no, lo único que me dice quítese de ahí, quítese de ahí. Entonces le digo no me puedo quitar porque mira cómo tengo el pie. Entonces yo llegué, lo único que hice es colocar, coger la, la dirección y hacérsela a un lado. En ese momento se cayó la moto, se cayó el muchacho también. Y en, el, en ese momentico pues ya llegan los compañeros y ya llega ejército, llega policía, llegan todos pues a prestarnos la ayuda. Para el titular de la Secretaría de Tránsito de la Ciudad, Álvaro Guillermo Villota, estos hechos de violencia son condenables aun cuando se trata que las lesiones son causadas a una mujer. Plenamente identificados estas personas, eh, eh, que agredieron pues eh, brutalmente a dos agentes de tránsito y más eh, con la connotación y el agravante que los agentes de tránsito eran dos mujeres eh, y teniendo en cuenta pues más este tema que venimos trabajando dentro de la administración municipal del respeto hacia la mujer, el llamado muy especial a todos los conductores, a los, pe a los peatones en general es a que respetemos la autoridad de tránsito y más aún si se trata de una mujer, estaban cumpliendo su trabajo.